Sono Elisa Degan e lei è Gianna Mantovan. Siamo nella gastronomia Elisa di Orbassano in provincia di Torino e siamo qua per illustrarvi alcune delle nostre specialità. Ora presentiamo eh, la ricetta dell'insalata di polpo. È una ricetta semplicissima. Abbiamo a nostra disposizione un polpo scongelato del peso di circa eh, 2,5 kg e abbiamo dell'acqua bollente dove ho messo solo un po' di sale e ehm, una foglia di alloro. Se noi facciamo un'insalata ehm, semplice di polpo fine a se stessa è sufficiente questo tipo di, eh, di acqua. Diversamente possiamo mettere anche un po' di aceto e ehm, eviteremo di mettere troppo limone nel prodotto cotto. Usiamo questo polpo che è stato precedentemente congelato perché ci dà la possibilità di avere un prodotto più morbido. Questa misura eh, che come ho detto precedentemente è di circa 2,5 kg necessita di tre quarti d'ora di cottura. Infatti qui ne ho altri due un po' più piccoli e li metterò a cucinare ehm, fra 10 minuti perché per loro è sufficiente una cottura più breve. Sono trascorsi 10 minuti e quindi mettiamo gli altri due polpi nel nostro pentolone. Abbiamo lasciato raffreddare il polpo nell'acqua. È necessario lasciarlo almeno mezz'ora. Però se si può, se si ha il tempo, anche due o tre ore va bene, molto bene. Ecco, perché ha la possibilità di diventare sempre più tenero. Ora possiamo tagliarlo. Il nostro polpo è caldo e quindi è ancora più facile da tagliare. Può essere servito così, però questa pelle ha il gusto un po' forte, quindi chi vuole, se si vuole, si può togliere. Per invece per, può essere anche gradevole come gusto. Eh? Tagliamo a pezzetti. Io veramente li sto tagliando un po' spessi, in effetti sottile, forse ancora più gradevole. Abbiamo preparato un condimento ehm, semplice e classico, del buon olio pugliese, limone e sale. E poi uniremo il prezzemolo. Eh, olio e limone sono nella stessa quantità, perché ci danno la possibilità di essere emulsionati meglio. E è sufficiente metterne poco che il polpo è già buono di suo il prezzemolo darà il suo sapore se la nostra cottura sarà stata fatta bene tagliando il polpo non si staccheranno i tentacolini piccoli se si staccano vuol dire che l'abbiamo cotto un po' troppo. 